ഹലോ എല്ലാവർക്കും എന്നോട് വിശേഷം സുഖമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലടിക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വന്നേക്കുന്നത് ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വല്ലപ്പോഴും മാസത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വിഭവം അഥവാ പൂരിയും മസാലയും ഓക്കെ അപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേച്ചി എന്നോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് സോഫ്റ്റായിട്ട് പൂരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തു ഞാൻ ഓൾറെഡി പൂരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി ഇട്ടിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പം അത് കാരണമാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം പല ആൾക്കാർക്കും സോഫ്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെ പൂരി ഉണ്ടാക്കാമെന്നറിയാൻ മേലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ അപ്പം നമുക്ക് നേരെ അടുക്കളയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം മറക്കാതെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ വീഡിയോയെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം പറയാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ല അടിച്ചാൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോയുടെ അപ്ഡേറ്റ്സ് അപ്പം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ എന്നാൽ അടുക്കളയിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ പൂരി മസാലയ്ക്കുള്ള നമ്മുടെ പൊറ്റേറ്റോ ഞാൻ മുട്ട പുഴുങ്ങാൻ വെച്ചതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ തന്നെ പുഴുങ്ങാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതിനകത്തൊരു നാല് പൊറ്റേറ്റയാണ് മീഡിയം സൈസാണ് ഉള്ളത് അപ്പം അത് നമുക്ക് അത് പുഴുങ്ങി വെക്കുക ഞാൻ എത്രയൊക്കെ പൂരി അല്ല ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ ദേഹത്തെല്ലാം ഞാൻ പൂരി പുറത്തിക്കൊണ്ട് നടക്കും ഈ ക്രിസ്മസ് സാധനം പോലെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ഏപ്രൻ ഉണ്ടും പിന്നെ ചപ്പാത്തിക്കും പൂരിക്കും ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കുഴക്കേണ്ടത് ഒന്ന് പ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരത്തുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പൂരിക്ക് പലരും പല രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓരോ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ യു കെയിൽ നല്ല തണുപ്പാണ് ഇവിടെ അഞ്ച് ഡിഗ്രിയെ ഉള്ളൂ അഞ്ച് മൂന്ന് രണ്ടൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഏതോ ചപ്പാത്തി അഥവാ പൂരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കുഴച്ചാൽ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരത്തില്ല ഭയങ്കര ഹാർഡായിരിക്കും ഇവിടെ അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും ചൂടുവെള്ളത്തിലാണ് കുഴയ്ക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ നിങ്ങൾ വെള്ളം കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്ത് കുഴയ്ക്കാം ഞാൻ ദ ഇവിടെ ദേ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ആദ്യം ഒഴിക്കുവാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് അരക്കപ്പാണ് കേട്ടോ അരക്കപ്പിൽ അരക്കപ്പ് ചൂട് വെള്ളമാണ് ഇത് അപ്പം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് അര അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ടു പിന്നെ നമ്മൾ എണ്ണ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഡാൽഡ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡാൽഡ നട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ എണ്ണയാണ് ഒഴിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഇച്ചിരി സോഫ്റ്റ് കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ ഇത്രയും ഡാൽഡ അത് പൂരി കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ ആവുമായിരിക്കും ഇനി വേണം നോക്കട്ടെ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഇത്രയും ഡാൽഡ അങ്ങോട്ട് ഇടുവാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതിനകത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ചൂടുവെള്ളം ആയതുകൊണ്ട് ഈ എണ്ണ ഇതിനകത്ത് കിടന്നങ്ങ് അലിഞ്ഞോളും ഓക്കെ അവിടെ കിടക്കട്ടെ അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് എല്ലാം മെഷർമെൻ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം എന്തേ നമ്മുടെ ഈ കപ്പിൽ ഒന്ന് ഇച്ചിരി കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അല്ലേ ഇതൊരു ഫുൾ ബിഗ് കപ്പാണ് അതിനകത്തൊരു കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് ഞാൻ ഇടുവാണ് ഇനി ഞാൻ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്തേ വൺ കപ്പ് ൂടി ഇട്ടു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കപ്പ് ഇത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൻ്റെ കപ്പാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കാണിക്കാം അപ്പം അത് എത്രയുണ്ടെന്ന് ഇത് ഇരുന്നൂറ് എം എൽ ആയിട്ട് വരും കപ്പിൽ പറയുമ്പോഴേ അപ്പം കറക്റ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വരും ഇത് അപ്പം ദേ രണ്ട് കപ്പ് ഏ കറക്റ്റ് അമ്പത് അപ്പം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എൽ എന്ന് പറയും അപ്പം എന്താ പറയുക രണ്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് സാധാരണ ഞാൻ സ്പൂണും കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇളക്കുന്നത് ഇതിപ്പം നിങ്ങളെ കാണിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കൈകൊണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഈ നമ്മൾ ഈ ഒഴിച്ച നമ്മൾ മുക്കാൽ
ആ ഒരു വെള്ളം നമുക്ക് മതി അപ്പം എന്താ പറയുക ഒന്നേകാൽ കപ്പും വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും മതി ഈ രണ്ടേ മുക്കാൽ കപ്പ് പൊടിക്ക് ഓക്കെ അതെ ഞാൻ കുഴയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണ വേണമെങ്കിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡാൽഡ വേണമെങ്കിൽ ഡാൽഡ ഇടാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാനാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരിക്കലും ഈ റവ ഇടാറില്ല റവ ഇട്ടാൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ കുഴയ്ക്കുകയും കൂടെ സെയിം ടൈം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ റവ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അത് ഭയങ്കര ക്രിസ്പിയായി പപ്പടം പോലെ ആയിട്ട് പൊട്ടിപ്പോകാറുണ്ട് അത് കാരണം ഞാൻ റവ ഇടാറില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്രിസ്പി പൂരിയ വേണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം റവ ഇടുക പിന്നെ ചിലർ പറയുന്നു അവർ യോഗട്ട് ഇടാറുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും യോഗട്ട് ആഡ് ചെയ്യാറില്ല പൂരി കഴിക്കുമ്പം പിന്നെ ചപ്പാത്തി കഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഞാനത് പാൽ ഒഴിക്കാറുണ്ട് പാലും ചൂടുവെള്ളവും ഉപ്പും എണ്ണയാണ് ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പം പൂരി ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒഴിക്കാറില്ല അപ്പം എൻ്റെ പൂരിയുടെ ഇത് ഞാനിങ്ങനെ ഇത്രയും സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് കട്ടിയാക്കണ്ട അപ്പം നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യുക ഇനി അപ്പം നമ്മളിത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പൂരി മസാല ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്ന വെള്ളവും എണ്ണയും ഉപ്പും ഇതെല്ലാം ആയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് യോജിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമാണേ പിന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഓക്കെ അടച്ചു വെച്ചു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമുക്കൊരു ബോഡിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാനിങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ചൂടൊന്ന് കുറയും അന്നേരത്തെ നമുക്കിതിൻ്റെ പൊരി കളയാം ഓക്കെ ചൂട് പറയട്ടെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു ഞാനൊരു ഒരു വെളുത്ത സബോളയും രണ്ട് കുഞ്ഞു സബോളയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വെളുത്തുള്ളി ഒറ്റൊരു വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ അതെ ഒരു കുറച്ച് ഇഞ്ചി കുറച്ച് കരിയാപ്പിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടാണ് കുറച്ച് മുളക് ഈ മുളക് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഇടുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് മല്ലിയാൽ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രോസണാണ് എൻ്റെ കേട്ടോ അപ്പം അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇടണം അപ്പം ഞാനിത് നമ്മുടെ ചോപ്പറിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടിട്ട് അപ്പം ഇതൊന്ന് ഒത്തിരി വലുതാക്കിയൊന്നും കണ്ടിരിക്കുന്നില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇട്ട് ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് എടുത്തിട്ട് വരാവേ അപ്പം അതിന് ഇതിൻ്റെ ഇടാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഇട കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഞാനൊന്ന് ചോപ്പർ ഇട്ടൊന്ന് അടിച്ചിട്ട് വരട്ടെ നമ്മൾ മൊത്തം ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്ര ഈസി ആയിട്ട് പരിപാടി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പം അതവിടെ റെഡിയായി ഇതിവിടെ റെഡിയായി എല്ലാം അവിടെ റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊറ്റിറ്റയുടെ തൊല് കളയാം ഞാൻ അതെ നമ്മുടെ പൊറ്റിറ്റയുടെ തൊല് കളയുവാണേ അപ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് എന്നാലും അതെ ഭയങ്കര ചൂടാണിത് ചൂടാറി കഴിയുന്ന ഒരു വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് പൊറ്റിറ്റ നന്നായിട്ടൊന്ന് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ സ്പോർക്കും കൊണ്ട് മാഷ് ചെയ്താൽ മതി നന്നായിട്ട് മാഷ് ആയിക്കോളും ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ മാഷ് ചെയ്തെടുത്തു അതോടെ വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് കട കൂട്ടി പാത്രം ഇവിടെ ചൂടായി നമുക്കപ്പം ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എത്രയാണോ അതനുസരിച്ചുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ ഓൾറെഡി എൻ്റെ പാത്രം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ നമുക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇച്ചിരി കടുക് അതായത് ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ടു ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പൊടിക്ക് ജീരകം എനിക്കിഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ജീരകത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അത് കാരണം ഞാനൊരു ഇച്ചിരി ജീരകം ഇട്ടു പിന്നെ ഞാൻ ഇടുന്നത് ഒരു രണ്ടേ രണ്ട് കുരുമുളക് എനിക്കിഷ്ടമാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഓരോ കറികളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സാധാരണ ഞാനിടുന്നത് സാമ്പാർ പരിപ്പാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ ഇടി ഇല്ലാ
ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ മസാല ദോശയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ദേ ഇത്രയും അതായത് ഒരു ടീസ്പൂണ് ഉഴുന്നുപരിപ്പിട്ടു ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് പൊട്ടി വരണം നമുക്ക് ഓക്കെ ഇത് അങ്ങ് പൊട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊരു വറ്റൽ മുളക് അങ്ങ് ഇടാം ഓക്കെ ഒരു ഒറ്റ വറ്റൽ മുളക് ഞാൻ ഇടുന്നുള്ളൂ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് പൊട്ടട്ടെ അപ്പം തേ അത് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന നമ്മുടെ സബോളയും എന്താ പറയുക ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയിലെ അതാണ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കരിയാപ്പിലെയും കൂടെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിടാം ഓക്കെ നല്ല പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാന്താരി മുളകില്ലേ കാന്താരിയുള്ളപ്പോൾ അരിയൊന്നുമില്ല എല്ലാം കൂടെ ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ ഇടുവാണ് അപ്പം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് നോക്കട്ടെ അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഉപ്പിടുവാണ് നമ്മൾ ഉപ്പ് പൊറ്ററ്റോ ഇച്ചിരി ഉപ്പിട്ടാണ് വേവിച്ചേക്കണം അപ്പം അതനുസരിച്ചുള്ള ഉപ്പ് ഇടാമല്ലെ അപ്പോൾ ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് എന്നാ പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വരട്ടെ അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായ മസാല ഇടാം ഞാൻ വേറെ മസാലകളൊന്നും ഇടാറില്ല അതെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ചിട്ടു പിന്നെ ഒരു കളറിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ഇച്ചിരി മുളക് പൊടി ഒരു ടീ വൺ ടീസ്പൂണിലും കുറവ് ഒരു ഇച്ചിരി പൊടി മുളക് പൊടി ഇട്ടു പിന്നെ ഞാൻ സാധാരണ ഇട്ടത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടു ഒരു ടീസ്പൂൺ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കാം അപ്പം പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് പോകാനായിട്ട് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പം ഒന്ന് ഇളക്കി അപ്പം നോക്കുക നിങ്ങളെ കറക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു കാരണം പൊറ്ററ്റോ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ഞാനൊരു ഇച്ചിരിയും കൂടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുവാണ് എനിക്കിച്ചിരി കളറായിട്ട് മഞ്ഞ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം അപ്പം ഞാനൊരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒത്തിരി ഇട്ടാലും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇവിടെ ഒരു ചുമ ഭയങ്കര എടുത്ത് നിൽക്കും കേട്ടോ അന്നേരം അത് കൊള്ളത്തില്ല അപ്പം എൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറട്ടെ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉടച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങില്ലേ അതും കൂടെ ഇടാം അപ്പം എൻ്റെ എല്ലാ എന്നെ കൂടെ കൂടത്തി കിടന്ന് എൻ്റെ പച്ചമുളക് മാറും എന്നാൽ എന്താ പറയുക അതൊന്ന് പിടിക്കുകയും ചെയ്യും മസാല ഉരുളക്കിഴങ്ങിലേക്ക് അപ്പം നമുക്ക് എന്തോരമാണ് കറക്റ്റ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാനും പറ്റും ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണേ എന്നിട്ടിതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പൂരി മസാലയുടെ കറി വേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് പോവുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ചൂടുവെള്ളമാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് എപ്പോഴും ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ചൂടുവെള്ളം ഞാൻ കുറേശ്ശെ കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ആ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്തോരമാണ് വേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിക്കുവാണ് നമ്മൾ പൂരി മസാല ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പൂരിക്ക് വെള്ളം ചൂടാക്കത്തില്ലേ ആ വെള്ളം കുറച്ച് മിച്ചം വെച്ചാൽ മതി അപ്പം എല്ലാം നമുക്കൊരു പ്ലാനിങ് നമ്മുടെ നേഴ്സുമാരാകുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഒരു പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടിയുള്ള ചെയ്യുന്നേ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ കുക്കിങ്ങും ഭയങ്കര മാത്തമാറ്റിക്സ് മാത്തം മാത്സും പ്ലാനിങ്ങും എല്ലാം വേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇവിടെ നിർത്താം ഞാൻ പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളമായിട്ട് ആണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് മതി ഇത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ഇത് പക്ഷേ കുറുകുമ്പം ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇത് കുറുകി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര കട്ടി അപ്പം ഞാൻ ഈ വെള്ളം ഒഴിക്കുക അപ്പം എനിക്കത് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇച്ചിരി തീ കൂട്ടിയിടുവാണ് എന്നിട്ട് ഇത് ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഒരു സ്വല്പം ഉപ്പ് ഇടുവാണേ ഒരു പൊടിക്ക് ഇത്രയും കൂടെ അത് മതി അപ്പം നമ്മുടെ പൂരിയുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കണം തിളച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുറുകും അതുപോല
വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ അപ്പം ഇതൊന്ന് തിളക്കട്ടെ നന്നായിട്ട് അപ്പം ഈ മല്ലിയില ഞാൻ ഇപ്പം ഇട്ട് തന്നെ ഉദ്ദേശം അപ്പം മല്ലിയിലയുടെ ഫ്ലേവറും കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് ചേരാനാണ് അപ്പം നമുക്കിനി നമ്മുടെ പൂരി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ പൂരി ഇവിടെ കുഴച്ച് വെച്ചത് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ പതിനഞ്ച് എന്നാൽ ഇത് അരമണിക്കൂർ ഞാൻ സാധാരണ എന്നും അരമണിക്കൂറാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഈ പാത്രം നോക്കി എന്തോരം മോയിസ്ചറാന്ന് അപ്പം അത്രയും മോയിസ്ച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ പൂരിയുടെ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് പക്ഷെ എപ്പോഴും ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഇവിടെ കണ്ടോ വെള്ളം പോലെ അപ്പം ഞാൻ ഒരു തുള്ളി പോലും ഇനി ഇതൊന്നും വെള്ളമോ ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ക ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കട്ടിയായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടോ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പം എൻ്റെ അത് ഇപ്പോഴും നല്ല സോഫ്റ്റാണ് അപ്പം ഞാനിത് ഇനി വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഭയങ്കര മോശമാണ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ പൊടി ഇടണേ കേട്ടോ കട്ടിയാണ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ കുഴയ്ക്കുക അപ്പം ദേ ഇതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പൂരിയുടെ സൈസ് എപ്പോഴും ചെറുതാണ് അപ്പം നമുക്ക് അത്രയും വേണ്ട അത്രയായ ശരിയാവത്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ് സൈസിൽ നമുക്കിതിനെ പരത്തി ഉരുട്ടി വെക്കാം പരത്തിയല്ല ഉരുട്ടി വെക്കാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടുക എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്കാണ് ഉരുട്ടി വെക്കണേ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഓരോന്നും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് സമയമാകും അതവിടെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നോളും അപ്പം നമുക്ക് എത്രയുണ്ട് നമുക്കൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി കേട്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഞാനിത് മൊത്തം ഒന്ന് ഉരുട്ടി വെക്കട്ടെ പൂരി മസാലയിലേക്ക് ഒരു കണ്ണ് വേണം അപ്പം നമ്മുടെ പൂരി മസാല നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം അത് കരിഞ്ഞു പോകുന്നത് കണ്ടോ നന്നായിട്ടിത് കട്ടിയായി കട്ടിയായി വരുന്നു അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം മതിയാക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ അടച്ചു വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ പൂരിയിലേക്ക് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് മൊത്തം പൂരി ഉരുട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് മൂന്ന് മൂന്നാറ് മൂന്നൊമ്പത് പത്ത് പത്ത് പതിനാല് പതിനഞ്ചെണ്ണമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഈ നമ്മൾ ഇനി ഈ പൂരിനെ നമ്മൾ പരത്താൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഓക്കെ ഒരു ടൗവൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ പരത്തുന്ന കല്ല് വെക്കുന്നത് ഇത് വെക്കുന്നത് പലത കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ചപ്പാത്തിയുടെ ഇതിങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ വർക്ക് ടോപ്പ് ഭയങ്കര സ്ലിപ്പറി ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇത് സോഫ്റ്റ് തെന്നിപ്പോവും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ സാധാരണ എടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊന്ന് വട്ടത്ത് ഒന്ന് പരത്തും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പൊടി പൊടി ഇങ്ങനെ ബോക്സിലെടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണേ അയ്യോ കാരണം എനിക്ക് ഇത് പിന്നെ തിരിച്ച് പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല കാരണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓൾറെഡി ഒരു മോയിസ്റ്റ് ആവൂലോ നമ്മളെപ്പോഴും ഈ എന്താ പറയുക ഗോതമ്പ് ഇത് ആട്ട ഇത് നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ചത് മുക്കുമ്പം അപ്പം അത് തിരിച്ചതിലേക്ക് ഇട്ട് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പൂത്തു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല എന്നിട്ട് ഞാനിത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കും അപ്പം ഇതിൻ്റെ സൈസ് വളരെ ചെറുതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പൂരിക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കണ്ടേന്ന് അപ്പം ദേ ഒത്തിരി അങ്ങ് ഭയങ്കര തിന്നായിട്ടൊന്നും പറ്റുന്നില്ല ഇതുപോലെ ഓക്കെ പിന്നെ എവിടെ എങ്കിലും സൈഡ് ഇത്തിരി കട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു ചീം കൂടെ വലിപ്പത്തിലാക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് അപ്രോപ്രൈറ്റ് സൈസാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്രോപ്രൈറ്റ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു കട്ടിക്കാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പേപ്പർ സൈസ് ഒന്നും അല്ല ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോൾ കുറെ പൊടി പോകും അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടുവാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കട്ടെ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി എണ്ണ വെക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണേ എപ്പോഴും പാത്രം ഒന്ന് ചൂടാക്കി ചൂടായി കഴിഞ്ഞ ശേഷമേ എണ്ണ വെക്കാവുള്ളൂ എന്ന് പറയും അപ്പം പാത്രം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിയൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിക്കാം നമുക്ക് പൂരി മുങ്ങാൻ ആവശ്യമുള്ള അപ്പം ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു പൂരി മുങ്ങാനുള്ള എണ്ണ എത്രയാണോ അത് ഒഴിക്കുക അപ്പം ഇത് മതി ഇത്രയാണ് മതി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പൂരി ഒന്ന് മുങ്ങാം അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇത് ചൂടാണ് ചൂടാ ചൂടായില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൂരി ശരിക്കും പൊങ്ങി വരത്തില്ല ഓക്കെ അതെ ഇവരു ഇത്രയും
ബാക്കി ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പം ഇനി നമുക്കത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പൊങ്ങി വരട്ടാനായിട്ട് അടുത്തോണം എൻ്റെ കൂടുതൽ അങ്ങ് ഇടുവാണേ കാരണം അപ്പം അതും കൂടെ അങ്ങ് ഫ്രൈ ആയി തോന്നുന്നില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഒത്തിരി എണ്ണ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തേണ്ടത് ഓക്കെ ഇവിടെ തണുപ്പായതുകൊണ്ട് അധികം അങ്ങ് പൊങ്ങി ഒന്നും വരത്തില്ല കേട്ടോ എണ്ണ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതാവണം ഒരു മസാലയുടെ സ്റ്റേ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എത്ര തിക്കായിട്ട് ഇരിക്കണേ എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ പൂരി മസാല നല്ല തിക്കായിട്ടല്ലേ ഇരിക്കണം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കറക്റ്റ് വെള്ളം ഒഴിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ഒരു ഒരു പൂരി ഇപ്പോൾ കഴിക്കണം കാരണം ഇത് നാളെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിയാണ് അപ്പോൾ നാളത്തേന് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇച്ചിരി കറി എടുത്തു ഇനി നേരെ എൻ്റെ പൂരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പൂരി പൂരി പൊതുവെ അത്ര വലിയ ഹെൽത്തി ഒന്നും അല്ല കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എണ്ണയിൽ കഴിക്കുന്ന ഫുഡുകൾ ഒന്നും ഹെൽത്തി അല്ല കൊളസ്ട്രോൾ ഒത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ എന്നും ഒന്നും പൂരി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ആട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി പ്യൂർ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണെങ്കിൽ പിന്നെയും കുറച്ചും കൂടെയെങ്കിലും നല്ലതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു നേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ടും പിന്നെ കുക്കിങ് നമുക്ക് എല്ലാം വളരെ നല്ലതാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വരും എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തെറ്റായ ധാരണയൊന്നും വരുത്താൻ പാടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് അപ്പം ചില ആൾക്കാർ ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് പകരം മൈദ ഉപയോഗിച്ച് ഈ പൂരി ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ അപ്പം എന്താണ് സംഭവിക്കുക നന്നായിട്ട് പൂരി പൊങ്ങി വരും അതുപോലെ തന്നെ റവ ചേർക്കും റവ ചേർക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൂരി പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ ഭയങ്കര ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും പിന്നെ എന്നാ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പപ്പടം പോലെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇത് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പൊടി ഇങ്ങനെ എനിക്കത് ഇഷ്ടമില്ല ഇങ്ങനെ പൊടി പൊടിയായിട്ട് പഠിഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി കുഴച്ച ഒരു അവിയന പരുവത്തിൽ നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടി വരും എനിക്ക് ഇച്ചിരി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം മുറിച്ചെടുത്ത് മസാലയിൽ മുക്കി കഴിക്കുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം അപ്പം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് മൈദയ്ക്ക് ഒത്തിരി ഹെൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് മൈദ നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്ക് ചെന്നിട്ട് ഭയങ്കര ഡൈജഷനും ഭയങ്കര താമസമാണ് അത് എന്നിട്ട് സ്വല്ലപ്പായിട്ട് വരും നമ്മൾ നമ്മുടെ വയർ നമുക്ക് കമ്പിച്ച് പോയി വരുന്ന പോലെ തോന്നും കാരണം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈദ നമ്മുടെ വയറ്റിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിക്കൊണ്ട് വരിക എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഡൈജഷൻ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല അതിങ്ങനെ കുറേ നാളിങ്ങനെ കിടക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ മൈദയൊക്കെ മുക്കിയാണ് നമ്മൾ പണ്ട് മുണ്ടൊക്കെ കഞ്ഞിവെള്ളം മുക്കുന്നതിന് പകരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം അതിങ്ങനെ വീർത്ത് വീർത്ത് വരുന്നത് നല്ല കട്ടിയുള്ള സാധനമാണ് അപ്പൊ കുട്ടികൾക്കൊന്നും അത്ര വലിയ നല്ലതൊന്നുമല്ല അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് വീർത്ത് വരത്തില്ല പ്രത്യേകിച്ചും യൂക്കയുടെ കാലാവസ്ഥയിൽ ഭയങ്കര തണുപ്പാകുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് വീർത്തൊന്നും വരത്തില്ല അപ്പൊ എന്റെ പൂരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര നേരം കഴിഞ്ഞാലും അതൊരു ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും പക്ഷെ എന്നാൽ അതൊരു സോഫ്റ്റ് വരും ഇത് കണ്ടോ എന്റെ പൂരി ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ നമുക്കിത് മടക്കിയെടുക്കുക എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എണ്ണ കുടിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഇപ്പോൾ പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുക കാരണം ഈ എണ്ണയൊന്നും നമ്മൾ അധികം കഴിക്കണം നല്ലതല്ല അപ്പം എത്ര നേരം കഴിഞ്ഞാലും എൻ്റെ പൂരി ഇത് ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും ഒന്നാ എന്നാൽ ക്രിസ്പി ആണോ ചോദിച്ചാൽ ക്രിസ്പി ആണ് തന്നെ നമുക്ക് ക്രിസ്പിയുടെ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാമല്ലോ അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പൂരി എടുത്ത് കഴിക്കാം കേട്ടോ പൂരി എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോയ്ക്ക് വേണ്ടി എടുത്ത് വെച്ചാണ് അത്രയും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഒരു പൂരി മാത്രമേ ഇപ്പോൾ കഴിക്കുന്നത് കാരണം കുറച്ച് ചോറുണ്ടാണ് അത് കാരണമാണ് അപ്പോൾ ഒരു പൂരി ഇത് കണ്ടോ അപ്പം ക്രിസ്പി ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്രിസ്പി ആണ് താനും എന്നാൽ മടക്കാനും പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഞാനൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയാം നല്ലതാണെങ്കിലല്ലേ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ
നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങളാണോ തീരുമാനിക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് അപ്പം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിലും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ഇടിക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബില്ലും അടിച്ച് പൊട്ടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ബൈ ബൈ എൻ്റെ അക്കൗണ്ട്